সম্মানিত দর্শক জিটিভি নিয়মিত আয়োজন পূর্বাচল রিজেন্ট টাউন সংবাদ সংলাপে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সঙ্গে আছি আমি বিজন গুহ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সংবাদ সংলাপে আমরা সমসাময়িক বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করে থাকি সেই জায়গা থেকে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ডেঙ্গু নিশ্চয়ই এই আলোচনা বেশ কিছুদিন যাবতই চলছে গণমাধ্যম জুড়ে এবং চলার যথেষ্ট কারণ আছে আজকে আলোচনাটা আমরা করছি এই জায়গা থেকে কারণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার বাংলাদেশের যে প্রতিনিধি তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি উদ্বেগজনক এবং সাথে এই কথাটিও জুড়ে দিয়েছেন তবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয় আমাদের মাননীয় মেয়র দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তিনি এই বিষয়ে নিয়মিত কথা বলছেন গণমাধ্যমে এবং সেটি আমরা গণমাধ্যমে প্রচার করছি তিনি যেটি বলছেন যে ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন আতঙ্কিত কেন হচ্ছে না আসলে আতঙ্কিত না হবারই কি কারণ আছে কি না কারণ প্রতিনিয়ত দুইটি সংখ্যা যদি আমরা দেখি ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা নিশ্চয়ই বাড়ছে সেটি সাধারণ মানুষের মনে একটা আতঙ্কের জায়গা তৈরি করবে সেটি তো নিশ্চিতভাবে বলা যায় এবং মৃতের সংখ্যা এ পর্যন্ত গণমাধ্যমে আমি শেষ খবর যেটি দেখলাম সেটি নিয়েও অবশ্য নানান রকম ইয়ে আছে উনিশ জন এবং পাঁচ হাজার শনাক্ত হয়েছে ডেঙ্গু রোগী সেই খবরটি আমি গণমাধ্যমে দেখেছি সেই জায়গা থেকে আজকের আলোচনাটা আমরা করতে চাই এবং আলোচনার জন্য শুরুতে দর্শক আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি কারা আছেন আজকের আলোচনা টেবিলে একদম ডান দিকে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য এবং স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সাবেক মহাসচিব অধ্যাপক ডাক্তার শারফুদ্দিন আহমেদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে সংবাদ সংলাপে তারপরে রয়েছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম চৌধুরী আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি এবং তারপরে রয়েছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্স বিআইপি এর সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ ডক্টর আদিল মোহাম্মদ খান আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানিয়ে আলোচনাটা আমরা শুরু করতে চাই ডাক্তার শারফুদ্দিন আহমেদ আপনার কাছ থেকে আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে বাংলাদেশের প্রতিনিধি তার যে কথাটি সেটি গণমাধ্যমে আজকে ফলাও করে প্রচার হয়েছে যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি উদ্বেগজনক তবে পরের যে অংশটি আমি বলেছি শুরুতেই যে তবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটু ব্যাখ্যাটা চিকিৎসক হিসেবে আপনার কাছে এই এই লাইনের ব্যাখ্যাটা আমি একটু শুনতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আসলে বর্তমানে ডেঙ্গু পরিস্থিতি এই অঞ্চলে থাইল্যান্ড ফিলিপাইন বাংলাদেশ এসব দেশে একটু ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ছে তবে এটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয় এই কারণে বলছি যে মৃতের সংখ্যা আপনারা জানেন যে পাঁচ হাজার শনাক্ত হয়েছে উনিশের বেশি নয় আজকেই শিশু হাসপাতালে সকালে যে ইনফরমেশানটি পেলাম দুইজন মৃত্যুবরণ করেছে মাত্র এই ইয়েতে তবে আমার কথা হলো যে একজন মৃত্যুবরণ যাতে না করে সেটাই কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে হ্যাঁ কিন্তু ডাক্তার শারফুদ্দিন আহমেদ গণমাধ্যমে এই খবরও ছিল যে প্রতি ঘন্টায় আটজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে এমন গণমাধ্যমের শিরোনামও কিন্তু আমরা দেখেছি সেটিকে একদমই উদ্বেগজনক বলবার তো যথেষ্ট কারণ নিশ্চয়ই আছে কারণ সাধারণ মানুষ তো একটা সংখ্যার মধ্যে আছে কে কখন আক্রান্ত হচ্ছে জি এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই পরবর্তীতে কথা বলতে চাই জি নিশ্চয়ই উদ্বেগের জায়গা তো থেকেই যায় হ্যাঁ এক্ষেত্রে বলতেই পারি যে আমরা এখন আক্রান্ত কে হবে না হবে এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে অবশ্যই এখন একটা ভীতির অবস্থা আছে তারপরেও আমাদের কথা হলো যে এর জন্যে কি আমরা ঘরে বসে থাকব অথবা ঘর থেকে বাইরে গেলে হবে না ঘরের মধ্যেই হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে আমার নিজের ঘরে আমি পরিষ্কার পানি জমানো পানি অথবা কোনো টবের পানি এগুলো আমি রাখলাম না কিন্তু আমার পাশের বাড়ি থেকে এটা যে আসবে না এটা তো কোনো নিশ্চয়তা নেই ইভেন যারা বড় বড় ফ্ল্যাটে আসছে থাকেন তাদের কিন্তু ওই লিপ দিয়ে উঠছে চোদ্দোতলা পনেরো তলায়ও কিন্তু কারো মুক্তি নাই গাড়ির মধ্য থেকে যারা গাড়িতে থাকেন নিচে পার্কিংয়ে আছে জানালাটা দরজাটা খুলে তো আসতে হয় ওই গাড়ির কামড়েও কিন্তু অনেকের হচ্ছে তবে সেই ক্ষেত্রে আমি যে জিনিসটি মনে করতে চাই যে এই যেখান থেকে হচ্ছে সেই উৎসটাকে বন্ধ করতে হবে প্রথম কথা হলো যে মশায় কামড়াতেই পারে দিনের বেলায় আমরা সতর্ক থাকব সেই সতর্কতার ব্যাপারটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে যে একজনের যার হয়েছে তাকেও কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যে সে প্রোটেক্টেড থাকবে যে তাকে কামড়িয়ে যেন আর একজনকে না কামড়ায় ওই ইনফেক্টেড মশা কিন্তু আর একজনকে কামড়ালে তার এই ডেঙ্গুটি হবে এখন কথা হলো যে দিনের বেলায় এই যে মশাগুলো সেটা দেখতে কেমন এডিস মশা এজিট এডিস ইজিপ্টি যেটা হোয়াইট কালার অনেকে বলে যে সাদা দিনের বেলায় যে মশাটি সাদা এবং তার পায়ে এই সাদার ইয়েটা থাকে এবং বুকে সুতরাং আমরা এই ধরনের মশার 
তো মানুষ বুঝতে পারবে না কোন মশা কাকে কামড়ানো দিনের বেলা কামড়ানোটা হলো মনে রাখতে হবে সকাল থেকে সন্ধ্যা এই মশাটি এবার রাতে কামড়ায় না সুতরাং সকাল থেকে সন্ধ্যা আমাদেরকে একটু সতর্ক থাকতে হবে শ্রীলঙ্কার এক ভদ্রলোক যেটা বলেছে এই জায়গায় একটু বিনয়ের সাথে আমি জানবার জন্য নিশ্চয়ই প্রতিটি মানুষের জানবার কৌতূহল আছে কৌতূহল মানে কি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তার জন্য শঙ্কার কারণ হিসেবে সে জানতে চায় সেটি হলো আপনি বলছিলেন যে বাসা বাড়িতে বা যেটি এর আগে আমরা শুনেছি সচেতনতার জায়গা থেকে বাসা বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি মানুষ তো ঘরবন্দি তো নিশ্চয়ই থাকবে না সে তো আসলে নানান জায়গায় বিচরণ করছে এবং আপনি এডিস মশার যে দৈহিক বিবরণ দিচ্ছিলেন সেটি জেনেও তো আসলে মশা শনাক্ত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় সেই কারণে সচেতনতাটা খুব সাধারণ বিষয় নিশ্চয়ই নয় সেক্ষেত্রে আমি যে কথাটি বলতে চাই যে মশা যেন তৈ বিস্তার লাভ না করে তার জন্য কি কি দরকার লার্ভিসাইড যেটা যেখানে তৈরি হচ্ছে সেটাকে কিভাবে আমরা প্রথমেই ধ্বংস করতে পারি সেই ধ্বংসটা করার জন্য কি দরকার আপনি জানেন যে আমরা সিটি কর্পোরেশন থেকে ওষুধ দিচ্ছে আবার বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে দেখবেন যে ওই বিভিন্ন স্প্রে দিচ্ছে স্প্রেগুলো কি করে ও কোনোভাবে একটা মশা কিছুক্ষণের জন্য সে কিন্তু দুর্বল হয়ে থাকে এরপরে কিন্তু আবার সে কাজ করে মৃত্যুবরণ করছে না কিন্তু এই লার্ভিসাইড যেটা যদি আমি প্রথমে যেখান থেকে জন্ম নিচ্ছে যে পানি থেকে ওইটাকে যদি মারতে পারতাম সেই ক্ষেত্রে আমি যে কথাটি বলবো এখন তো ধরেন আমাদের ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক চলছে মেট্রো রেল হচ্ছে বিভিন্ন বিল্ডিং তৈরি সারা সারা ঢাকা শহর সারা ঢাকা এসব জায়গায় কিন্তু এই পানি জমে থাকে আমার মনে হয় যে আমরা যদি সবাই মিলে ক্রাস প্রোগ্রাম করে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু এখন যেমন ধরেন আমরা স্কুল পরিষ্কার করতাম স্কুলে এক সময় কলেজ পরিষ্কার করতাম এখন ঘর থেকে সবাইকে বেরিয়ে এসে এই রাস্তা ঘাট যে জায়গায় ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সব জায়গায় আমি এই লার্ভিসাইডটা এখন কথা হলো যে এটা কি কোনো ওষুধ দিয়ে কাজ করছে কি না পরবর্তীকালে আসবো জনক কামরুল ইসলাম চৌধুরী যেটি ডাক্তার সাফরুদ্দিন আহমেদ বলছিলেন যে ক্রাশ প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের সচেতন হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মিলিতভাবে তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নেমে পড়া দরকার আগে যেমনটি হতো আমি শুধু একটুখানি জানতে চাই যে মানুষ তো নিশ্চয়ই এখন যে জায়গাটায় এসছে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বা পরিস্থিতি সেই জায়গা থেকে কেউ জেনে শুনে নিশ্চয়ই তার আবাসস্থল বা সে যেখানে বসবাস করে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টাই তো সে করছে নিশ্চয়ই এবং খুব যে আসলে নিম্নবিত্তের যেখানে অবস্থান সেখানে যে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম আমরা যদি দেখি তাহলে সচেতন মানুষের জায়গা যাদের সেই স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা আছে তারা কি জেনে শুনে আসলে করছেন না আর আদৌ এই ক্রাশ প্রোগ্রামের কথা যেটি বললেন সেটি আসলে কিভাবে করা সম্ভব দিক নির্দেশনাই বা কারা দিচ্ছেন দিচ্ছেন কি আসলে আসলে মাঠের মানে বাস্তব পরিস্থিতিটা একটু ভিন্ন চিত্রটা ভিন্ন আমরা যখন আইপিসিসির সেকেন্ড অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট নব্বইয়ের দশকে আসে বা দু সালের দিকে যখন থার্ড অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট আসে তখন বব ওয়াটসন তিনি আইপিসিসির প্রেসিডেন্ট ছিলেন আইপিসিসির চেয়ার ছিলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সিপি সায়েন্টিস্ট হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রতিযোগা অধ্যাপক তিনি সেই সময় ওয়ার্ন করেছিলেন কারণ আমি তার বেশ কয়েকটা প্রেস কনফারেন্স ওয়াশিংটন ডিসিতে বা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় তার মানে কয়েকটা প্রেস কনফারেন্স উপস্থিত ছিলাম তিনি সেই সময় ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে ক্লাইমেট চেঞ্জের অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্টের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে ডেঙ্গু সহ এই জাতীয় রোগ বালাইয়ের পরিমাণটা প্রকোপটা বাড়বে এবং হত দরিদ্র এটা এটা হচ্ছে নব্বইয়ের দশকে শুরুতে আবার দু হাজার সালের দিকে সেই সময় কিন্তু তিনি এই কথাগুলো বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এই রোগ বালাইগুলো বেশি বাড়বে হ্যাঁ এই যে আমরা যে রেখায় বাস করি অর্থাৎ যেমন মেক্সিকো থেকে শুরু করে এই যে ফিলিপিন্স পর্যন্ত এই অঞ্চলের দেশগুলোতেই থাইল্যান্ড এমনকি ভারত ইন্দোনেশিয়া চায়না তারপরে ইজিপ্ট হ্যাঁ এই দেশগুলোর উপর দিয়েই কিন্তু বড় রকমের ঝড়টা যাবে বিশেষ করে রোগ বালাইগুলো তো এই কারণে তিনি সেই সময় সতর্কতা অবলম্বন করবার জন্য বলেছেন যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি মানে কত কোটি মানুষ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মানে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিজ্ঞাতে সরাসরি অভিজ্ঞাতে কত বেশি মানুষ বিপন্ন হতে পারে মানে অন্যগুলো বাদ দিয়ে যেমন জীবিকা নিরাপত্তা পানি নিরাপত্তা 
অন্যান্য খাদ্য নিরাপত্তা সেগুলোর পাশাপাশি এই যে রোগ বালাই অর্থাৎ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা স্বাস্থ্য ঝুঁকি এটা বাড়বে এবং এটা আমরা বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশান প্ল্যান দু হাজার আট নয় সালে যখন করি নয় সালে যেটা চূড়ান্ত হয় তখনও কিন্তু এই কথাটা আমরা বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশান প্ল্যানে বলেছি এবং এর জন্য সেই সময়ে বাংলাদেশ যেন চার পাঁচটা কর্মসূচি নিতে পারে সেটাও কিন্তু সেই অ্যাকশান প্ল্যানে বিব্রত আছে কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় যে এগুলো নিয়ে আসলে আমাদের ওই যে জনসচেতনতা সেই লেভেলে পৌঁছে নাই আবার আমাদের নীতি নির্ধারকরাও হয়তো নীতির মধ্যে আছে বাজেট অ্যালোকেশনেও আছে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশনের সময় ইমপ্লিমেন্টেশনের সময় সেই জিনিসগুলো আর হয় না এবং বাজেট যখন কাটসাট হয় অরিজিনাল বাজেটে আছে কিন্তু রিভাইজ বাজেটে কিন্তু এটা হারিয়ে যায় যেমন আমাদের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল মোহিত সাহেবের বাজেটেও কিন্তু এগুলোর জন্য একটা বরাদ্দ ছিল কিন্তু এবারের বাজেটে সেই বরাদ্দটা আমরা আর দেখি না এমনকি অর্থমন্ত্রী বর্তমান অর্থমন্ত্রী তিনি নিজেই ডেঙ্গু আক্রান্ত এবং ডেঙ্গুর কারণে তিনি কিন্তু পুরো বাজেটটা উপস্থাপন করতে পারে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কিন্তু উপস্থাপন করতে হয়েছে দু সালে আমার নিজের সন্তান হ্যাঁ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয় আমার সেই সন্তান আমার ছেলে সেই সময় মানে ডেঙ্গু আক্রান্ত হবার আগে সে একবার মানে একটা জিনিস পড়লে দ্বিতীয়বার আর তার পড়তে হতো না তার এক ধরনের ফটোজেনিক মেমোরি হতো এবং তাকে কখনো কোচিং করাতে হয় নাই তার ক্লাসে টিচাররাও তার উপরে কিন্তু ডেঙ্গু হবার পর দু সালের কথা আমি বলছি সেই সময় তো আমাদের দেশে ওই রকম ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থাও ছিল না কিন্তু হ্যাঁ ডক্টর সালাউদ্দিন বলে একজন ডাক্তার তখন তিনি বিদেশ থেকে এসছেন হ্যাঁ তিনি সেটা সম্পর্কে জানতেন বলে এমার খানের কাছে কিন্তু দুই দিনে এটা ডিটোরেট করতেছিল এমার খান সাহেবই ওই সময় রেফার করলেন যে ওই ছেলেটা খুবই ভালো হ্যাঁ ওর কাছে তুমি নিয়ে যাও এবং দ্রুত নিয়ে যাও এক ঘন্টার মধ্যে শিফট করা হলো এবং মানে আল্লাহর মানে বলা যায় রহমত যে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডিটেক্ট করতে পেরেছেন এবং হি ওয়াজ কিউর ইন হয়েছে কিন্তু তারপরে তার আর সেই ফটোজেনিক মেমোরি আর ফিরে আসে সুতরাং একটা বড় ধরনের এই যে জিনিসগুলো এটা কিন্তু মানে বড় রকমের লং টার্ম একটা ইম্প্যাক্ট অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট মানে পুরো মানে আমার স্বাস্থ্য ঝুঁকি মানে পুরো জাতির যেমন এখন মনে করেন যে প্রতিদিন যদি পাঁচ জন দশ জন পনেরো জন প্রতি ঘন্টায় যদি হয় তাহলে সারা দেশে কত মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এবং যারাই আক্রান্ত হচ্ছে তাদের কিন্তু মানে লাইফ সাইকেলের মধ্যে কিন্তু তার এজুকেশান তার পরবর্তী জীবনে কিন্তু এটার একটা বিরূপ প্রভাব থাকবে লং টার্ম অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট তো এটার জন্য আমার মনে হয় যে আমাদের স্বাস্থ্য খাতে যে বরাদ্দ সেই বরাদ্দের ক্ষেত্র এটা একটা বিশেষ মানে ক্রাশ প্রোগ্রাম যেটা প্রফেসর শামসুদ্দিন সাহেব উনি বললেন আমি তার সঙ্গে সহমত পোষণ করি তার জন্য বিশেষ বরাদ্দ দরকার এবং ওই যে আমাদের সাইদ খোকন সাহেব হয়তো অনেক কথাই বলেন যে আতঙ্কিত হওয়ার নাই কিন্তু উনি তো লিফ সার্ভিস দেন উনি তো কাজের কাজ ওইভাবে করে না যেটা উত্তরের মেয়র যেটা মানে বলা যায় মানে রিজেক্ট করে দিয়েছে সেই রিজেক্ট মালটা করতে যান ডক্টর আদিল মোহাম্মদ খান যেটি জনক কামরুল ইসলাম চৌধুরী বলবার চেষ্টা করছিলেন যে উনিশশো নব্বইয়ের দশকের কথা বলছিলেন তখনও এটি এই আশঙ্কার জায়গা ছিল এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে বলছিলেন সেটির একটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট এখানে পড়তে পারে সেই আশঙ্কা কিন্তু তখনও ছিল দুই হাজার সালের কথা বলছিলেন তার নিজের সন্তান আক্রান্ত হয়েছিল এবং সে কী ভয়াবহ একটা সেই বিষয়ে জনগণ কতটা জানে সব কিছু মিলে প্ল্যানিংয়ের জায়গাটা বেশ আগে থেকে আমরা যখনই সারা বছর সেই কার্যক্রমগুলো খুব আমরা দেখি না এই যে গত মাসের শুরু থেকে শুরু হলো তারপরে গণমাধ্যমে প্রতিনিয়ত খবর এবং ওষুধ কাজ কাজ করছে না তার মানে এটি নিয়ে যে একটা দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান বা একটা যখন সেই সময়টা না প্রাদুর্ভাব নাই সারা বছর জুড়ে যে সচেতনতা নিশ্চয়ই একদিনে তো তৈরি হবে না সেই বিষয়ে প্ল্যানিংয়ের তো একটা নিশ্চয়ই অভাব তো আছে ডক্টর জি ধন্যবাদ আসলে আমাদের সহ আলোচক দুজনই বলেছেন যে আসলে কীভাবে বৈশ্বিক এক ধরনের পরিবর্তন এসেছে সেই পরিবর্তনের মধ্যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা এসেছে এখন আমরা যদি খেয়াল করে দেখি এই যে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বা চিকনগুনিয়া যেটা আমাদের কিছুদিন আগে বা কত বছর আমরা দেখেছি সেটা কিন্তু শহর অঞ্চলে বেশি হচ্ছে এখন শহর অঞ্চলে বেশি হচ্ছে এবং গ্রামীণ গ্রামীণ অঞ্চলে কিন্তু তুলনামূলকভাবে এগুলো দেখা যাচ্ছে না দ্যাট মিন্স শহরের বেড়ে ওঠা এবং শহরের যে গঠন এবং শহরের যে পরিবেশ তার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোনো উপাদান আছে যে উপাদানগুলোতে এ ধরনের মশাবাহিত এডিস বা চিকনগুনিয়ার যে মশা 
সেগুলো বেড়ে উঠছে আমরা কিন্তু নগরগুলোকে এমনভাবে তৈরি করেছি সেই নগর হচ্ছে যে দূষণের হচ্ছে যে আকরা যদি আমরা বলি সেই নগরের বায়ু দূষিত পানি দূষিত এবং এই নগরের পরিবেশ পুরোটাই দূষিত বাংলাদেশের ঢাকা গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ এই শহরগুলো কিন্তু বৈশ্বিক যে ইন্ডেক্স সেই ইন্ডেক্সে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে দূষণ আছে এমন শহরগুলো তালিকে উপরের দিকে চলে এসেছে এখন আমরা শহরটাকে আমরা জানি যে শহরটাকে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে এটা বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশের জন্য সত্য কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা এবং সেই শহরের মধ্যে দূষণের মাত্রাটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে যাওয়া দুটার মধ্যে ভিন্নতা আছে আমরা যেমন অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছি ঠিক তেমনি আমরা উন্নয়নের নামে আমরা আমাদের পরিবেশ এবং আমাদের পানি দুটোই কিন্তু আমরা এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছি যে আমাদের জনস্বাস্থ্য প্রচণ্ডভাবে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে হ্যাঁ এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আসলে মশার বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনটি জিনিস খুব বাধা হিসেবে কাজ করে একটা হচ্ছে যে প্রবাহমান বায়ু প্রবাহমান পানি এবং পর্যাপ্ত সূর্যালো এই তিনটে যদি কোনো স্পেসে থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু মশা বেড়ে উঠবার পর্যাপ্ত পরিবেশ পায় না এবং আমাদের নগরে যদি আমরা খেয়াল করে দেখি এই যে আমাদের বায়ু প্রবাহের কোনো ব্যবস্থা নেই একটা বিল্ডিংয়ের সাথে আর একটা বিল্ডিংয়ের গ্যাপ এক ফিট দেড় ফিটের মধ্যে আমরা দশ বারো তালা ইমারত বানাচ্ছি আমাদের পানিগুলো প্রবাহের কোনো ব্যবস্থা নেই জায়গায় যতটুকু আমাদের খাল আছে সেগুলো এমনভাবে বিভিন্ন ময়লা আবর্জনায় ভর্তি ড্রেনগুলো ভর্তি সেখানে কিন্তু আমরা পানি প্রবাহের সুযোগ পাচ্ছি না আর সূর্যালোক সেটা তো শহরে আমরা এক ধরনের কল্পনা বিলাসের মতোই মনে হয় শহরের ঘরগুলোতে বা স্পেসগুলোতে আমাদের শহরের মাঝখানে যে ডক্টর আদিল মোহাম্মদ খান আমি একটু কৌতূহল বসত আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছি আপনি যে বিস্তর ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন তিনটি প্রবাহের কথা বলছেন এটি একটি বিশাল পরিসরের ব্যাপার কিন্তু কিন্তু আমরা যে সচেতনতার কথা বলি সেটি বলা হচ্ছে যে ডেঙ্গু এডিস মশার যে উৎপত্তি স্থল সেটি তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং উচ্চবিত্তের জায়গা এখানে সেক্ষেত্রে এর সাথে যে একটা রিলেশন আছে সেই বিষয়গুলোকে আপনারা বলেছেন কি না কারণ জনগণ এই এই যে আপনার কাছ থেকে যে তথ্যগুলো পাওয়া গেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিশ্চয়ই সেগুলোকে আসলে সাধারণ মানুষের কাছে যাচ্ছে কিনা সাধারণ মানুষের কাছে আসলে এইগুলোকে আসলে ওভারলুক করা হচ্ছে জি আপনি যে প্রবাহ আমাদের যে মানে আমাদের যে উন্নয়নের যে পরিকল্পনাগুলো এগুলোতে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ওভারলুক করা হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের যেই নগর উন্নয়নের যে সংস্থাগুলো জড়িত আছেন আমাদের ঢাকার কথা যদি বলি ঢাকায় দুটো প্রধান সংস্থা একটা হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন আর একটা হচ্ছে আমাদের যে রাজক রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এই দুটো সংস্থাই কিন্তু নগর উন্নয়নের জন্য প্রধানতমভাবে তারাই হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করে এখন যদিও ডেঙ্গুর জন্য বা আমরা ডেঙ্গু সম্পর্কে আমরা সাধারণত সিটি কর্পোরেশনকে এককভাবেই দায়ী করছি আসলে কিন্তু আমরা যদি সমন্বিতভাবে দেখি তাহলে কিন্তু দায়টা শুধুমাত্র এককভাবে একটা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে এই যে নগরের যে বেড়ে ওঠার দায়িত্বের প্রধানতম অংশ কিন্তু প্রধানত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ঢাকার জন্য সুতরাং সিটি কর্পোরেশন চাইলেও এটা কিন্তু তাদের সাধারণ অর্থে যেটা দেখছি যে মেয়র মহোদয় উনার দায় দায়িত্ব উনি কথা বলছেন এর বাইরে যে আসলে কারো দায় দায়িত্ব আছে আমরা খুব বেশি পরিষ্কার কি আসলে না এখন সে এখন আসলে ব্যাপারটা সেই জায়গাতেই যে আপনি সমাধান কিন্তু মেয়রা দিতে পারবেন না তাদের যদিও আমাদের যে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ আইন দুই হাজার সেখানে বলা আছে যে সিটি কর্পোরেশন জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারটা দেখবেন কিন্তু জনস্বাস্থ্য শুধুমাত্র কিন্তু শুধুমাত্র স্বাস্থ্যগত বিষয় না তার সাথে যে পরিবেশগত বিষয় এবং আমি যে তিনটা কথা বললাম বায়ু সূর্যালোক এবং পানি প্রবাহ তার সাথে কিন্তু অন্য অনেক সংস্থা জড়িত সুতরাং যেহেতু জনস্বাস্থ্যের কথা তাদের আইন অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন উপর বর্তাচ্ছে এবং ঢাকার ক্ষেত্রে আরবান হেলথের ব্যাপারটাও কিন্তু সিটি কর্পোরেশন দেখে এই জন্যই প্রধানত ডেঙ্গু হলে মিডিয়া বলেন বা সিটি কর্পোরেশন মেয়র ওনারাও চেষ্টা করেন কিন্তু ওনাদের চেষ্টাটা আসলে ওনাদের একার উপর নির্ভরশীল না এই জন্যই সরকারকে আসলে কিন্তু মানে বৃহৎ বা হলিস্টিক দিক থেকে দেখতে হবে যে আসলে এই সমস্যাটা এবং আপনি যদি খেয়াল করেন যে আমরা বলছি যে পরিষ্কার পানিতে ডেঙ্গু হয় তাহলে গ্রামেও তো পরিষ্কার পানি থাকে তাহলে গ্রামে কেন ডেঙ্গু হচ্ছে না সুতরাং এখানে শুধুমাত্র পরিষ্কার পানির বিষয়টাই না বিষয়টা হচ্ছে মশার যে প্রজনন এবং মশার বের ওঠার জন্য উর্বর ক্ষেত্র আমরা তৈরি করে দিচ্ছি কিনা সেই উর্বর ক্ষেত্রটা ইম্পর্টেন্ট তার সাথে অবশ্যই পরিষ্কার পানি যেটার কথা আসে সেটা আসে কিন্তু সেটা আসলে পরে আসবে আপনার যদি মশার বিষয়টা খুব গুরুত্ব জি জি মূল বিষয়টা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যে কেন মশা শহর এলাকাতে বেশি হচ্ছে সুতরাং শহরে মশার বেড়ে ওঠার পরিবেশটা যদি আমরা ধ্বংস করতে পারি তাহলে কিন্তু মশাগুলো তৈরি হবে না লার্ভাগুলো তৈরি হবে আমরা একটা বিরতি নিয়ে এসে বাকি আলোচনাটা করতে চাই সম্মানিত দর্শক পূর্বাচল রিজেন্ট টাউন সংবাদ সংগ্রহে একটা বিরতির সময় হচ্ছে ফিরছে খুনি সঙ্গে থাকে সুপ্রিয় দর্শক বিরোধীর পর আরও
অর্থাৎ সহজে যেভাবে বোঝা যেত বা যে মাত্রায় জ্বর হলে ডেঙ্গু শনাক্ত হতো আগের বছরগুলোতে এবারে ধরনটা পাল্টেছে এবং একাধিকবার যদি ডেঙ্গু হয় কারো সেই ক্ষেত্রে মরণের ঝুঁকিও মারাত্মকভাবে আছে আপনার কাছে এই বিষয়টি যেমন জানতে চাই আরেকটি বিষয় এবং আজকের যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি তিনিও কথা বলছিলেন মাননীয় মেয়রও ছিলেন সেখানে সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে এডিস মশা বাংলাদেশে নতুন আসেনি অনেক আগে থেকেই ছিল এবং আপনি সম্ভবত বলতে চাচ্ছিলেন যে এটির ব্যবস্থাপনা ডেঙ্গু রোগের ব্যবস্থাপনা নিয়ে সেই বিষয় একটু আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনি যে আগে যেমন অনেক বেশি জ্বর হতো ডেঙ্গু মাথা ব্যথা র্যাশ জয়েন্ট পেইন মাসল পেইন সব থাকত বমি বমি ভাব এখন আবার একটু চেঞ্জ হয়ে দেখা যাচ্ছে জ্বর অত বেশি না বমি বমি ভাব আছে একটু মাথা ব্যথা আর কোনো কোনো সময় র্যাশ ওই যে চিকনগুনিয়ার সাথে এটা একটু মিশে গেছে চিকনগুনিয়ার দিকে আবার চলে গেছে মাসল পেইন জয়েন্ট পেইন এই জিনিসগুলো ওদিকে গেছে আবার একটু জ্বর তাদেরও আছে কিন্তু এবার এই আবার স্যার যেটি আমরা আজকের সংবাদে আমরা দেখাচ্ছিলাম যে শিশুদের মধ্যে যেটি হচ্ছে তাদের প্রচণ্ড জ্বর হচ্ছে প্রচণ্ড সেই জ্বর আবার কমছে না সেটাও আজকে আমরা দেখছি জি হ্যাঁ শিশুদের মধ্যে টেম্পারেচার একটু কম বেশি আবার অ্যাডাল্টদের আবার একটু কম এরকম এক ধরন পাল্টেছে ধরনটা গতবার টাইপ ওয়ান টাইপ টু ছিল এবার টাইপ থ্রি টাইপ ফোর এরকমভাবে অনেকে বলছেন যে এই ডেঙ্গু ফেভারে তো এখন এটার ব্যাপারে আমরা একটু আতঙ্কিত না হতে আমি যে শব্দটা প্রথমেই ব্যবহার করেছিলাম যে জ্বর হলে একটু হসপিটালাইজেশান হওয়ার বিষয়টা সবার একটু মনে রাখতে হবে আমরা সবাই বাড়িতে বসে চিকিৎসা করতে চাই ওরাল ফ্লুইডটা বেশি করে খেতে হবে শ্রীলঙ্কার যে ডাক্তার কথা বলছে স্যার এই এই জায়গাটাতে আবারও আপনাকে একটুখানি আমি বলতে চাই সেটি হলো যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আমরা গণমাধ্যমে দেখলাম যে যে পরিমাণে রোগী ভর্তি হচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এবং মেডিকেল অফিসারের একটা কথাও স্টেটমেন্ট দেখছিলাম উনি বলছিলেন যে আলাদা করে দুইশো বেডের একটা ইউনিট দরকার মানে এই রকম আমি খুব বেশি আসলে আমি কোন রকম রাজুক বা সিটি কর্পোরেশন কে একক ভাবে দায়িত্ব না দিয়ে আমাকেও আমার দেশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সেটা আমরা হাসপাতাল থেকে করতে পারি আমরা স্কুল থেকে করতে পারি আমরা কলেজ থেকে করতে পারি তাহলে ক্রাস প্রোগ্রামের জন্য আমার কিন্তু প্রাথমিক কি লাগবে আমি একটা স্প্রে করব সেই স্প্রেতে লার্ভাটা মরবে ওই স্প্রেটা আমি কোথায় পাবো তার জন্য আমার বাজেট দরকার যে কথাটি কাপড় ভাই বলছিলেন তাহলে বাজেটের ইয়ালোকেশান ইমিডিয়েট এটা করব জুন থেকে সেপ্টেম্বর কিন্তু এই ডেঙ্গু চিকনগুনি এগুলো হয় তো এই চার মাসের জন্য কি আমি এক বছর আগে একটা প্রস্তুতি নিতে পারি না থেকে আমরা এগুলো এখন দিতে হবে জুন থেকে সেপ্টেম্বর আমাদের এই প্রস্তুতিটি রাখলেই হবে এর বেশি না এরপরে আমি যে কথাটি বলবো যে উন্নয়নের একটা এটা একটা কি বলে সাইড ইফেক্ট উন্নয়নের সাইড ইফেক্ট বলতে ওই যে পানি এবার কিন্তু আবার একটু পানি কম হয়েছে মানে বৃষ্টি যদি আরও বেশি হতো ওই যে স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটারটা তিন দিনের বেশি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আর লাভা হয় না পানি আরও বেশি পড়তো ওটা ধুয়ে যেত এই জন্য কিন্তু যখন বেশি বেশি ফ্লো থাকতে হবে বেশি বৃষ্টি হলে কিন্তু এটা হতো না তাহলে আমাদের এক নম্বর যেমন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে দুই নম্বর এবার কিন্তু বৃষ্টিও একটু কম হয়ে যে যে জায়গায় জমে আছে সেটা তিন দিন পর্যন্ত আর ওয়াশ আউট হচ্ছে না সুতরাং লারভাগুলো বেশি আসছে তো ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে আমি ভয় পেতে নিষেধ করব নিজেই নিজের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা কখনোই ডাইক্লোফিনাক সোডিয়াম বা ক্লোফিনাক জাতীয় ওষুধ খাবো না আমরা প্যারাসিটামল মানে ব্যথা ব্যথা এবং জ্বরের জন্য আমরা খাবো শুধু প্যারাসিটামল আর ফ্লুইড খেতে হবে ফ্লুইড মানে ওরাল স্যালাইন থেকে শুরু করে যে কোনো ফ্লুইড আপনাকে বেশি খেতে হবে এখন কথা হলো যে প্লেটলেট দিয়ে অথবা ব্লাড দিয়ে যে চিকিৎসাটি এটা হাসপাতালে হবে সুতরাং জ্বর না কমলে আমরা হাসপাতালে যাব হাসপাতালে কিন্তু ওই যে প্লেটলেট দিয়ে আগের বার যে চিকিৎসা হয়েছিল এবার শ্রীলঙ্কার ওই ভদ্রলোক বলেছেন যে শুধুমাত্র আমরা ফ্লুইড ইলেকট্রোলাইট যাতে ইম্ব্যালেন্স না হয় এর জন্য আমরা ফ্লুইড দেব সেটা ওই যে ডেক্সটার্ন হতে পারে সেটা নর্মাল স্যালাইনের এক্সট্রাকশনের যে ঝামেলাটা সেই থেকে সহজ তর সহজ করে ফেলা এবং ইভেন ডাইরেক্ট ব্লাডও দেওয়া লাগতে পারে সেটা ডাক্তাররা করবেন শুধুমাত্র এখন আমরা ফ্লুইড ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স যাতে না হয় এই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে উইকনেস হয়ে গেলে তখন আর একটা কথা আপনি বলছিলেন যেটা হেমোরেজিক ডেঙ্গু ফেভার আগে একবার যার হয়েছে তার যদি আবার ডাঙ্গু ডেঙ্গু হয় তার কিন্তু যে ব্লাড ভেঙে যায় তখন হেমোরেজ হয় সারা শরীরের যত অঙ্গ আছে সেই অঙ্গগুলো তখন লিভার কিডনি হার্ট সব ফের করা শুরু করে সুতরাং এতে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই যে আমরা 
হাসপাতালে উপস্থিত হলে নিশ্চয়ই এখন ফ্লুইড ঠিকমতো দিলে এবং চিকিৎসাটা হলে ম্যানেজমেন্ট হলে এখন কিন্তু মৃত্যুর হার কমে যাবে আবার আপনার কাছে যেমন কামরুল ইসলাম চৌধুরী আমি একটু বিষয়টা ভিন্নভাবে আপনার কাছে যদি সকলে হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলছিলেন ডাক্তার শারফুদ্দিন আহমেদ কিন্তু হাসপাতালের যে চিত্র গণমাধ্যমে সেটাও আমরা বললাম যে পর্যাপ্ত সেই ব্যবস্থা আছে কি এবং যে সংখ্যাগত দিকটা সেটি আসলে ঘরে যারা আক্রান্ত হচ্ছে যারা হসপিটালে যাচ্ছে না শনাক্ত ওইভাবে করার সেই সংখ্যা নিয়েও একটা কিন্তু তারতম্যের জায়গা নিশ্চয়ই আছে এবং উত্তরের মেয়র গত কিছুদিন আগে গণমাধ্যমে বলেছিলেন যেটি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হচ্ছে যে ডেঙ্গু রোগের যে ওষুধটা ছিটানো হচ্ছে সেটি কার্যকর নয় নতুন ওষুধ আমরা খুঁজে দেখব যেটি মাননীয় মেয়র এই যে গতকালকেও বলেছেন সেই খুঁজে দেখতে আসলে কতদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং তিনি উত্তরের মেয়র এক গণমাধ্যমে বলছিলেন যে সেটি আসলে খুব জটিল বিষয় শুধুমাত্র তাদের একার হাতে নেই অনেকগুলো সংস্থায়ের সাথে জড়িত তার মানে মানুষের এই আক্রান্ত হচ্ছে এই সংস্থাগুলোর সমন্বয় আসলে আমরা কবে দেখব কথাটি প্রফেসর শামসুদ্দিন সাহেব কিছুক্ষণ আগে বললেন যে আসলে এটা হলো পুরো ম্যানেজমেন্টের অংশ কোয়ার্ডিনেশন হ্যাঁ বাজেটিং হ্যাঁ প্রোগ্রামিং এই জিনিসগুলো এবং পার্সেজ কখন আমি পার্সেজ করব যেমন আমাদের জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই এটা হচ্ছে আমাদের মানে একেবারে হট পিরিয়ড মানে পিক টাইম তো এই সময়ের জন্য তার মানে আমার বাজেটে এমনভাবে আমি জানুয়ারি থেকে এটা পার্সেজ করার একটা প্রক্রিয়া আমার রাখতে হবে এবং প্রতি বছরই মানে আমি জানুয়ারি থেকে পার্সেজটা করে আমি স্টোর করলাম তারপরে হাসপাতালগুলো ইকুইপ থাকলো প্লাস হচ্ছে হাসপাতালের বেড সংখ্যা যে বেড সংখ্যা এই মুহূর্তে আছে সেই বেড সংখ্যা কিন্তু একেবারে অপ্রতুল মানে যেমন সে হয়তো দশ হাজার রুগী পাঁচ দিনে আসলো কিন্তু ওইখানে আইসিউ লাগছে কিন্তু তাহলে এখন দশ হাজার রুগীকে হ্যান্ডেল করার মতো ঢাকা শহরে আমাদের সেই ক্যাপাসিটি কই মানে আর এটা তো বিশেষায়িত চিকিৎসা তৃতীয় আরেকটা রোগ আসতে পারে নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করবার জন্য আমাদের প্রিভেন্টিভ যেরকম ইজার্স লাগবে আবার হচ্ছে মানে হয়ে যাওয়ার পরে সেটাকে আবার চেক করা সেটাকে কন্ট্রোল করা সেটাকে মানে স্বাস্থ্য সুরক্ষাটা দেওয়ার জন্য পুরো জাতিকে আমাদের যে ব্যবস্থাপনার দরকার এটা এরকম বড় রকমের ব্যবস্থাপনা বড় রকমের তাদের জন্য যে বিপ্লবটা করলো আমাদের এখানে যেভাবে ডায়রিয়ার প্রকোপ ছিল সেটা থেকেও তো আমরা অনেকটা মুক্ত মানে অনেকটা ঝুঁকি কমে এসছে ওই যে আশঙ্কাটা আমরা ওই যে ঝুঁকিটা রিডিউস করে ফেলেছি সেই রকম অ্যাড সোর্স আমরা যদি এটাকে কাট করতে পারি প্লাস হচ্ছে ওই যে ওরসালাইনের মতো আমরা কিছু এই যে ওরা মানে ওরালি দেওয়ার লিকুইড দেওয়ার ফ্লুইড দেওয়া সেই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রেও আমাদের আরও বেশি ইনোভেটিভ হওয়া আমাদের গবেষণা দরকার রিসার্চ দরকার ইনোভেশন দরকার এখন এটার জন্য তো অনেক বাজেটের দরকার এটা তো হঠাৎ করে চাইলেই তো পাওয়া যাবে না এটার জন্য তো নিরন্তর গবেষণা দরকার ধ্রুপদী গবেষণা দরকার তো সেই জিনিসগুলোর প্রয়োজন প্লাস হচ্ছে আমাদের পরিবেশের দিকে আবার তাকাতে হবে ওই যে পানি প্রবাহ হ্যাঁ তারপরে বায়ু প্রবাহ এবং সূর্যের পর্যাপ্ত কিরণ বাংলাদেশে কিন্তু এই সময় সূর্যের পর্যাপ্ত কিরণ থাকে কিন্তু আমরা তো এটাকে প্রতিরোধ করে ফেলেছি আমরা এটাকে বছরের নগরে ঢুকতে দেই না আমরা বছরের শুরু থেকে সচেতনতা কার্যক্রমটাই পরিচালনা করছি না সেইখানে এই বড় বিষয়টি আলোচনায় তো খুব আসছে না ডক্টর আদিল মোহাম্মদ খান আপনার কাছে একটি বিষয় আসতে চাই সেটি হলো যে মাননীয় মেহর মহোদয় আরেকটি কথা বলেছেন যে সচেতনতার বিকল্প নেই সেই সাথে উনি উল্লেখ করেছেন যে আমরা গত ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার তেত্রিশ হাজার বাড়িতে ডেঙ্গু মশার উৎপত্তি স্থল ধ্বংস করি এবং উপায় শিখিয়ে দেই কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে পরিদর্শনে গেলে যে পূর্বের অবস্থায় আসলে বিষয়টিকে 
এই রকম কি না আপনার কি মনে হয় সরল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মেয়রের যে বক্তব্য আমাদের সচেতন করার কথা বলেছেন অবশ্যই নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে সুনাগরিক হিসেবে আচরণ করা এবং আমরা আমাদের বাড়িঘর পরিচ্ছন্ন রাখা সেটা অবশ্যই আমাদের দায়িত্বের মধ্যেই আছে এই দায়িত্ব অবহেলার সুযোগ নেই এবং রাষ্ট্র আমাদের কাছে এই ধরনের সু আচরণ প্রত্যাশা করে বিপরীতক্রমে আমাদের মেয়র যে কথাটা বললেন যে ওনারা বিভিন্ন জায়গাতে তেত্রিশ হাজার পয়েন্টে ওনারা মশার ওষুধ ছিটিয়েছেন কিন্তু আমরা যেই খবরটা রিসেন্টলি পেলাম যেটা আমাদের অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমাদের গত বছর দুই হাজার আঠারোতে আইসিডি ডিডিআরবি এবং আমাদের রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ওনারা গবেষণা করে দেখিয়েছেন দেখেছেন যে আমাদের যে মশার ওষুধ আমরা ব্যবহার করতাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের মশা মারতে সক্ষম না কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই শতাংশ আঠারো শতাংশ মশা মারতে পেরেছে বাকিগুলো মারতে পারেনি তো এইটা যদি বাস্তবতা হয় এবং মেয়র যদি তেত্রিশ হাজার পয়েন্টে যদি ওনারা এই ধরনের কার্যক্রম করে থাকেন কিন্তু মশার ওষুধটাই যদি দুর্বল থাকে তাহলে সেখানে মশা থেকে আমরা কীভাবে পরিশ্রম পাবো সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের দেশে যেটা আমাদের শঙ্কা যে একটা হচ্ছে যে আমাদের যে যে ওষুধটা আমরা সিলেকশন করেছিলাম সেই সিলেকশনের প্রসেসে নিশ্চয়ই বিশাল ত্রুটি ত্রুটি ছিল এবং একই সাথে আমাদের কোথাও কি দুর্নীতির কোনো কিছু ছিল কি না এটাও দেখবার বিষয় আছে কেননা রাষ্ট্রীয় এই ওষুধটি সম্ভবত দীর্ঘদিন যাবতই তো ব্যবহার জি দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহার করা হচ্ছে আর ডেঙ্গুর ভিন্নতর মাত্রা হলো ওষুধের কোনো পরিবর্তন ছিল এবং আরেকটা উদ্বেগের বিষয় যেটা আরও বেশি উদ্বেগ আমাদের মনে নিয়ে এসেছে যে আমাদের ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বলছে যে এই ওষুধ আর ব্যবহার করা যাবে না অথচ দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যবহার করে যাচ্ছে এবং তারা এই বিষয়ে কিন্তু ব্যবহার করবে না এই সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি দ্যাট মিন্স আমরা একটা একই দেশে বাস করি একই দেশের দুইজন মেয়র দুই রকম আচরণ করছেন তাহলে এই ধরনের দিকভ্রান্ত জাতি আসলে কি পাবে বা এই ধরনের যদি মানে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যদি দ্বৈত থাকে তাহলে আমরা যে সাধারণ জনগণ আমরা যাব কোথায় তাহলে ওই যে আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই সেটি আসলে কিন্তু টিকছে না আসলে যদি এই সমন্বয়হীনতা থাকে ডাক্তার সারফুদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে আসতে চাই যেটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে যে তাদের দিক নির্দেশনা থাকবে এবং তারাও সহযোগিতা করতে চায় সিটি কর্পোরেশনের সাথে আমরা গণমাধ্যমে এমন খবরও দেখেছি সেটি কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য যে যুক্তরাষ্ট্রও ডেঙ্গু নিধনে কাজ করতে চায় বাংলাদেশ সঙ্গে তার মানে বাংলাদেশের আসলে সামর্থ্য নিশ্চয়ই আছে এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও রয়েছে তাহলে এই এই বিষয়গুলো কেন আসছে আন্তর্জাতিকভাবে আসলে আমরা কি আসলে যথাযথ স্টেপ নিচ্ছে তো নিশ্চয়ই আন্তরিকতার কি অভাব আছে কিনা আপনার আমি মনে করি যে এ বিষয়ে আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি হাসপাতালে চিকিৎসক নার্স এবং প্যারামেডিক্সরা এসব ব্যাপারে এখন মোটামুটি ট্রেন্ড আপ হয়েছে আপনি ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন এবং আমরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের একটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করা হচ্ছে রিগার্ডিং দিস ম্যানেজমেন্ট অফ ডেঙ্গু তবে বিদেশি সহায়তার যে শব্দটি আপনি বললেন কখনো কখনো এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি যেমন ধরেন যদি চালের সংকট দেখা দেয় আমরা তখন ইম্পোর্ট করি তেমনি করে আজকে ফিলিপিন অথবা থাইল্যান্ডে ওরা কিভাবে ডেঙ্গু করছে ম্যানেজ করছে বা লার্ভা লার্ভিসাইড কি ব্যবহার করছে সেই জিনিসগুলো যদি আমরা ইমিডিয়েট এটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো একটা কোয়ার্ডিনেশন শুধু সিটি কর্পোরেশন না হেলথ মিনিস্ট্রি ফরেন মিনিস্ট্রি আমরা সবাই এক পক্ষ ওষুধ নিয়ে কথা বলছে আর একজন সেটিকে ঠিক বলছে এই জায়গা না থেকে আমি মনে করি যে সেই ওষুধটা ইমিডিয়েট নিয়ে এসে আমরা লার্ভি সাইড আর যাতে কোনো মশা আর জন্ম না নেয় যা হয়েছে সেগুলো আমরা মেরে ফেলবো স্প্রে করে সেই স্প্রেও কিন্তু আছে ইন্টারন্যাশনালি মশাটা মরে যায় আর আমাদের দেশে যে ওষুধ ও ঘন্টাখানে ঘুম পাড়ে মুক্তি পেতে চাই আমি মনে করি যে অন্যের সহযোগিতায় নেওয়া যেতে পারে চিকনগনিয়া যেমন চায়না থেকে এসছিল আপনারা জানেন চায়নাতে তারা এখন কিন্তু এবার আর তেমন কিছু আমরা চলছি না পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও যে ডেঙ্গু চিকনগনিয়া নাই তা না আছে কিন্তু তারা কিন্তু অতটা আমাদের মতো এই রকম ভাবে প্রাদুর্ভাবটা সেই প্রাদুর্ভাব নেই সব দেশেই হতে পারে মশা দিয়ে যেমন একটু আগে বলছিলাম ম্যালেরিয়া ইয়েলো পেপার ফাইলেরিয়া এসব কিন্তু মশা বাহিত রোগ তেমনি করে চিকনগনিয়া ডেঙ্গু আমাদের দেশে এখন যেহেতু আমি একটু আগে বলছি উন্নয়নের ধারা এবং স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার বেশি হচ্ছে পরিষ্কার পানি বিভিন্ন জায়গায় থাকছে আমরা যারা সচেতন আগের মতো কিন্তু ওই যে ফ্রিজের নিচে পানি জমা হয় ওটা কিন্তু ফেলে দিতে হয় কিছুদিন পর পর এটা করে না কেউ এটা ঘরের থেকেও হতে পারে অনেকের দেখবেন যে কমোডের পিছনে পানি জমে আছে তার কোনো খবর নাই বাথরুমের মধ্যে জমে আছে এ সব কিছু যদি আমরা অ্যাওয়ার্ড করতে পারি ইতিমধ্যেই আমি দেখেছি সিটি কর্পোরেশনের কিছু কিছু পোস্টার 
সেখানে কিন্তু এইরকম বলে দেওয়া হচ্ছে যে ডেঙ্গু কিভাবে আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো তো আমি মনে করি যে প্রতিরোধের সাথে সাথে মশা নিধনের ব্যবস্থাটা যদি জোরদার করতে পারি এবং হাসপাতালগুলোতে ট্রেনিং সহ এক্সট্রা বেড ডেঙ্গুর জন্য যদি করে দিতে পারি আমি মনে করি যে আমাদের এই বিষয়গুলো খুব তাড়াতাড়ি আমরা সমাধান করতে সক্ষম খুবই পরিষ্কার করে স্যার আপনি বলেছেন জনক কামরুল ইসলাম চৌধুরী একদম শেষ দিকে আছে এক মিনিটে আপনার যে আমাদের জেলা শহরের বা উপজেলা শহরের হ্যাঁ উপজেলা লেভেলে যে হেলথ কমপ্লেক্স আছে সেখানে কয়েকটা বেড যদি স্পেশালি অন্তত ডেঙ্গু আক্রান্তদের মানে ফার্স্ট এইডের মতো বা একেবারে যারা খুবই ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছে তাদের মানে রেস্কিউ করার জন্য যদি করা হয় সেটা একটা বড় রকমের কাজ হবে আবার আমাদের ঢাকা শহর এবং চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য মানে বিভাগীয় শহরগুলোতেও কিন্তু এইরকম হাসপাতালের বেড সংখ্যা বাড়ানো ইমিডিয়েটলি এটা করা উচিত অন্তত আগামী তিন চার মাস এটা থাকবে আর যেহেতু আমি মনে করি যে আমাদের বন্যা পরিস্থিতিটার আরেকটু অবনতি হওয়ার সম্ভব আশঙ্কা আছে সেটার সঙ্গেও কিন্তু এর একটা সংযোগ আছে হ্যাঁ তো আমাদের এই চার মাস কিন্তু আমাদেরকে ওই ক্রাস প্রোগ্রামটা নেওয়া উচিত ক্রাস প্রোগ্রাম যদি আমরা না নেই তাহলে কিন্তু এর থেকে পরিত্রাণের উপায়ে মানে খুঁজে বের করা খুবই কঠিন আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য দেশ যদি আমাদেরকে সহযোগিতা করতে চায় আমাদের ডাক্তার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যারা হ্যাঁ তাদের সঙ্গে জয়েন্ট কোলাবরেশনে সেই তাদের টেকনোলজিটা যেন আমাদের এখানে মানে চলে আসে আপনি জানেন যে একজন ইঞ্জিনিয়ার মারা যায় প্রথম দিন শেষ দিকে আছে ডক্টর আদিল মোহাম্মদ খান আপনি শেষ করবেন যে আমি জাস্ট বলবো যেটা হচ্ছে আমাদের আসলে যে উন্নয়ন দর্শন সেই দর্শনটাকে নতুন করে ভাবতে হবে এবং উন্নয়নের বিকল্প কিন্তু পরিবেশ দূষণ নয় সুতরাং আমরা যদি সার্বিকভাবে উন্নয়ন করতে চাই আমরা মধ্য আয়ের বা উচ্চ আয়ের দেশে যেতে চাই আমাদেরকে কিন্তু পরিবেশকে সুরক্ষা আমাদের বায়ু এবং পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোকের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আমাদের আবাসিক এবং আমাদের কর্মপরিবেশ ঠিক করতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের এই ধরনের রোগ বা অন্য যে কোনো ধরনের রোগ যেগুলো মহামারী আকারে আসতে পারে সেটা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে ডক্টর আদিল মোহাম্মদ খান জনাব ডাক্তার সারফুদ্দিন আহমেদ এবং জনক কামরুল ইসলাম চৌধুরী আপনার তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং দর্শক আপনাদেরকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ যারা রাজ্যে গিয়ে আলোচনার সঙ্গে ছিলেন এবং ডাক্তার সারফুদ্দিন আহমেদ কিন্তু খুব পরিষ্কার করে কিছু কথা বলছিলেন খালি জায়গায় যেন একটু নারকেল তেল ব্যবহার করে এবং তিনটি বিষয় কিন্তু আজকে তিনজন আলোচকই যেটি উঠে আসলো সেটি হলো যথাযথ ওষুধের যেমন প্রয়োগ যারা যেসব দেশ বেশি আক্রান্ত তারা কিভাবে সেটি করছে ওষুধের সেই বিষয়টি আমাদের এখানে নিয়ে আসা যেমন দরকার জনসচেতনতা দরকার এবং সেটি ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার পর্যাপ্ত সেটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সবাই নিশ্চয়ই নিরাপদে থাকবেন এবং এডিস মশার যে বিস্তার রোধে যে কথাগুলো খুব আলোচিত হচ্ছে সেটি সবাই মেনে চলবেন সবাইকে ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য